Deklaratat IF në Python ju lejojnë të kontrolloni një gjëndje të caktuar të programit dhe të përgjigjeni në mënyrë të përshtachme ndaj saj. Pasi të keni përvecuar shprejet kushtore që pam në video në kaluar, atëherë mund të filoni të shkruani deklarata IF. Existojnë disa lojet të tila dhe ju do të përdorni të duren në varsi të numrit të kushteve që doni të shqyrtoni. Deklarata më e thjeshtë ka vetëm një kusht dhe një veprim. Nëse kusht i vlerësohet si i vërtet, Python ekzekuton veprimin që ndodhet brënda bloku të kodit dhe kjo i fundit i njërohet nëse kusht i deli ga buar. Litë marim një ndryshore që mban moshën e një personi dhe duan të themi ati nëse është nën mosh për të parë filmi në fundit që ka dajnë në kinema. Filmi është për persona 16 vjeq e siper. Da i shkruen deklaratën if, ndjekur nga kushti i cili kontrolon nëse ndryshorja mosha është më e vogël se 16, më pas 2 pika dhe brënda bloku të kodit printojmë përgjigjen ton. Po ta ekzekutojmë programin, do shojmë përgjigjen e printuar. Kjo, pasi mosha e përderuasit ton është 15 që do të thotë që kusht i plëtsohet dhe bloku i kodit e ekzekutohet. Dhe mos aroni që brënda një bloku kodi mund të bëni shumë veprime. Për shëmbull, mund të shkrem dhe një përgjigjet e dytë që i sugjeron për dëruasit të shoj një film tjetër. Nëse ndryshojmë moshën në 18 dhe ekzekutojmë programin, do shojmë që nuk ndodhë asgjë dhe programin byllet. Kjo pasi kusht i deklaratës if, nuk është i vërtet, da i bloku i ti i kodit i njërohet nga Python. Shpesh, do ju duhet të merë një një veprim nëse kusht i plëtsohet dhe një veprim tjetër nëse jo. Për këtë, na hy në pun sintaksa if else e Python. Bloku if else është i njashëm me deklaratën e thjesht që pam pak më parë, por deklarata else ju lejon të cilësoni veprimet që do ekzekutohen nëse kushti është i pa vërtet. Kthejemi të programi dhe lëm të njëtat mesaje që shkruajtëm për personat që janë nën mosh për të parë filmin. Por kse rade, do shtojmë dhe një mesaj për ata që lejojnë të hynë brënda në kinema. Dhe këtë mund të bëjmë me deklaratën else. Nëse kushti deli pa vërtet, atëherë Python do ekzekutoj veprimet që janë brënda bloku të kodit të deklaratës else. Me që mosha është 18, po të ekzekutojmë programin do në shfaqet mesajë i durë. Në një zinëgjirë të thjesht if else si kjo që pam, Python do ekzekutoj pa tjetër një nga dy veprimet tona, por shpesh do ju duhet të testoni më shumë se dy situata, dhe për këtë do ju nevojite sintaksa if elif else. Python ekzekuton vetëm një blok nga kjo zinëgjirë. Kushtet provohen si pas radhës, dhere sa njëri deli vërtet. Kër ndodhë kjo gjë, bloku i ti i kodit ekzekutohet dhe Python i ka përcent të tjeret. Qëndrojmë së rishtë e mosha dhe shkrojmë një program të vogël që të vendosi nëse përderuasi jonë ka ullje për biletën e avionit nga Tirana në Tokyo, në varsit të grup moshës e ti. Nëse mosha është më e vogël ose e barabart me gjasht, biletat do jetë falas mbi 6 dhe 9.15 do ketë 20% ullje dhe ndryshe duhet të paguaj qmimin e plot. E ndryshojmë moshën në djetë, ekzekutojmë programin dhe në ekran do në shfaqet mesajji që bileta avionit paguat me ullje. Ju mund të vendosni disa deklarata e lif në mes të if të else. Le të themi që edhe persona në bi 60 vjeq përfitojnë ullje për biletën ndaj transformojmë deklaratën else në një elif që do përfshi personat në në gjëgjet vjeq, të cilët do paguajnë qmimin e plot, dhe vendosim else në fund për të shfaqur mesajin për personat që janë bi gjëgjet vjeq. Python nuk ju detyron të vendosni pa tjetër një deklarat else në fund, ndaj fare mirë, bloku në fundit mund të ndryshojmë në një elif që kontrolonë nëse mosha është mbi gjashjet. Të gjojmë i dhe radhës.